Mkurugenzi wa mashtaka ya Uma Nurdin Haji sasa ameuelekeza mjeledi wake kwa mameneja wa kampuni ya Kenya Power kwa tuhuma za utoaji wa zabuni visivyo. Tayari aliyekuwa afisa mkuu mtendaji Ben Chumo ambaye sasa ameteuliwa kama mwenyekiti wa tume ya uratibu ya mishahara SRC amekamatwa pamoja na mameneja wa uhusiano mwema Beatrice Meso na Peter Mwishigi ambaye ni meneja wa ushirikishi ndani ya kampuni hiyo. Kulingana na taarifa kwa vyombo vya habari iliyotumwa na afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma, washukiwa hao watashtakiwa kwa kosa la kushirikiana kuibia wa Kenya, kudenda kwa hiari kufuata sheria za utoaji wa zabuni na utumizi mbaya wa mamlaka. Kwenye taarifa ya Nurdin Haji, afisa mkuu mtendaji wa kampuni hiyo ya usambazaji umeme Kentarus pia atafikishwa mahakamani kwa kosa alilotenda alipokuwa meneja wa fedha katika kampuni hiyo. Kulingana na uchunguzi wa K24, maafisa hawa walihusika katika kuidhinisha zabuni ya uagizaji wa Transformer elfu kumi zilizokuwa na kasoro. Hivyo basi kuigarimu Kenya shilingi bilioni 30. Kwa ufupi kila transformer yenye kasoro ilimgarimu mlipa ushuru shilingi milioni tatu. Duru za kuaminika kutoka kwa kitengo cha upelelezi wa jinai zimearifu K24 kwamba zabuni ya ununuzi wa transformer hizo ilipokezwa kampuni inahusishwa na afisa mmoja mwenye ushawishi mkubwa katika wizara ya kawi. Transformer hizo zenye kasoro ziliingizwa nchini na kampuni ya Mua Trading Company Limited inayomilikiwa na wafanyabiashara wawili ambao duru za kuaminika zimearifu kuwa wana uhusiano wa kibiashara na afisa mmoja mkuu katika wizara hiyo ya kawi. Kampuni ya Kenya Power inadaiwa kuikubalia kampuni hiyo ya Mua Trading Company kuingiza shehena ya transformer hizo tarehe mbili mwezi Aprili mwaka 2015 lakini hazikupitishwa katika zoezi la ukaguzi kinyume na viwango vya kimataifa vinavyokubalika Kulingana na stakabadhi ambazo K24 imefanikiwa kupata kampuni ya umeme iliidhinisha ununuzi wa transformer hizo licha ya kwamba mafundi wa mitambo wa kampuni hiyo walikuwa kizipinga wakisema zilikuwa za viwango vya chini mno Isitoshe tunaarifiwa mafundi wa kampuni hiyo walikuwa wameonya kuwa hazina uwezo wa kustahimili nguvu nyingi za umeme na zilikuwa na uwezekano wa kulipuka Aidha duru za kuaminika zimearifu kuwa Ken Tarus ambaye wakati huo alikuwa meneja wa fedha alikuwa amepinga kulipwa kwa kampuni zilizokuwa zimeingiza transformer hizo zenye kasoro lakini alipoteuliwa kama afisa mkuu mtendaji Tarus anadaiwa kutia sahihi makubaliano kati yake na kampuni ya Mua na Nukon kulipa transformer hizo Taarifa ya mkurugenzi wa mashtaka ya Uma imeweka orodha ya kampuni 33 zilizopokezwa zabuni kinyume cha sheria. Ripoti ya mkurugenzi wa mashtaka ya Uma bila shaka imechipua uvundo ulioko katika kampuni ya kusambaza nguvu za umeme. Na bila shaka uchunguzi utakaofanywa utabaini ni nani aliyechovia kwenye zabuni ya ununuzi wa Transformer, hususan maafisa wakuu wa kampuni hiyo na aliyekuwa afisa mkuu mtendaji Ben Tumo ambaye kwa sasa ameteuliwa kama mwenyekiti wa tume huru ya uratibu wa mishahara hapa nchini. Kia Makario KK24 weekend Nairobi.